आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे से होगी खुश होगी काफ़ी पॉजिटिव होगे तो गए जो आज की रेमेडी है उसके जो रिजल्ट इतने कमाल के इतने कमाल के मतलब मज़ा आने वाला है जो आज की रेमेडी स्पेशली वर्क करने वाली है जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं प्री मेच्योर ग्रे हेयर हो चुके हैं और वो अपने सफ़ेद बालों को नेचुरल तरीके से काला करना चाहते हैं जो आज की रेमेडी है ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है मैंने इस रेमेडी को अपने एक फैमिली मेम्बर के सफ़ेद बालों पर अप्लाई किया है उसके बाद जो रिजल्ट आए बहुत ही अच्छे आए हैं और एकदम नेचुरल है आपके किचन में जो सामान अवेलेबल है उससे ये रेमेडी बनकर तैयार होगी इससे ना ही आपके बालों में मेहंदी वाला लाल या ऑरेंज कलर आने वाला है ना ही आपके बालों को ये डैमेज पहुंचाने वाली है क्योंकि इसमें हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं बहुत ही कमाल किए और बहुत ही पावरफुल इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं तो चलिए देखते हैं कैसे इस कमाल की रेमेडी को हम प्रिपेयर करते हैं हाँ जी तो सबसे पहले हमें अपने नेचुरल हेयर डाई बनाने के लिए ये बात का ध्यान रखना है कि हमें बर्तन कैसा लेना है तो हमें लोहे का बर्तन लेना है आयरन का बर्तन लेना है साथ ही साथ इसमें अगर आपके बर्तन में ऑरेंज कलर का एक काई लगी हुई है इसे वॉश आउट नहीं करना है आपको सेम बर्तन में बनाना है इससे दो फायदे होंगे एक तो हमारे बालों को आयरन मिल जाएगा साथ ही साथ जो रेमेडी हम प्रिपेयर करने वाले हैं जो इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं वो जब आयरन के बर्तन के साथ मिक्स होगा तो आपकी जो डाई प्रिपेयर होगी उसको एकदम डार्क ब्लैक कलर देगा तो वही ब्लैक कलर आपके बालों को ब्लैक करने वाला है अब जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं वो है आंवला पाउडर गूसबेरी पाउडर आप सभी जानते हैं कि ये हमारे सफ़ेद बालों को काला करने में कितने अच्छे से काम करता है ये सफ़ेद बालों को काला करने के साथ साथ आपके बालों की हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है आपके बालों में शाइनिंग लेके आता है हेयर फॉल को कंट्रोल करता है तो तीन से चार चम्मच आंवला पाउडर ऐड कर लिया है अब इसमें हमें ऐड करना है टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर जो घर पे हम नॉर्मल खाना बनाने में हल्दी यूज़ करते हैं वो ऐड कर सकते हैं अगर कस्तूरी हल्दी है तो वो यूज़ कर सकते हैं तो एक चम्मच के अकॉर्डिंग हमने हल्दी यूज़ की है ये आपकी सफ़ेद बालों को ना ब्लैक कलर देने में हेल्प करता है अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके बालों में ऑरेंज रेड या ब्राउन कलर नहीं आएगा ब्लैक कलर आएगा अब गैस की फ्लेम को ऑन करना है एकदम लो रखना है और इन दोनों इंग्रेडिएंट को तब तक चलाते रहना है तब तक रोस्ट करना है ड्राई रोस्ट करना है जब तक डार्क ब्राउन कलर ना आ जाए लेकिन एक बात का ध्यान रखना है फ्लेम लो होनी चाहिए और कंटिन्यूस आपको स्टर करते रहना चाहिए तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे नहीं तो जो हमारे ये दोनों पाउडर हैं वो जल जाएंगे अब इन पाउडर को थोड़ा ठंडा होने देना ठंडा होने के बाद आपको ऐड करना है वन स्पून कॉफ़ी पाउडर नेक्स्ट हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं मेहंदी हिना पाउडर चार से पाँच चम्मच या अपने हेयर लेंथ के कोडे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ अगर आपने जो हिना यूज़ किया ये आपकी सफ़ेद बालों को ऑरेंज या फिर रेड कलर नहीं देने वाले क्योंकि हमने जो जो इसमें बाकी इंग्रेडिएंट यूज़ करे हैं वो ऑरेंज कलर के कलर है जो हिना का उसको बैलेंस आउट करके आपके बालों को डार्क ब्लैक कलर ही देने वाले हैं अब गैस की फ्लेम अगेन ऑन करनी है सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से एक बार मिक्स करना है जिससे आप आपस में मिक्स हो जाएं थोड़ी बहुत इसमें आपकी गुठली पड़ गई है वो अच्छे से मिक्स कर लेनी जिससे लम्स ना बने जब हम इस रेमेडी को प्रिपेयर करें उसके बाद अब क्या करना है आपको नॉर्मल पानी लेना है थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का पेस्ट बनाना है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है एक साथ नहीं ऐड करना अगर आपने एक साथ ऐड कर दिया तो हमारा जो पेस्ट है ज़्यादा लिक्विड फॉर्म का हो जाएगा जिससे हम इजिली अपने बालों पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो जितना आपको पानी की रिक्वायरमेंट हो उतना पानी ऐड करके इसको एक बॉयल आने देना है तब तक इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है जिससे सारे के सारे इंग्रेडिएंट जो हमने ऐड किए हैं वो एक्टिवेट हो जाएं जब किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें जो गुडनेस होती है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है सारे इंग्रेडिएंट की जो गुडनेस है वो एक्टिवेट हो जाएगी हल्का से ही बॉयल करना ज़्यादा देर भी बॉयल नहीं करना है एक बॉयल आने तक बॉयल करना है उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है क्योंकि जब ये रेमेडी थोड़ी ठंडी होगी उसके बाद और थोड़ी थिक हो जाएगी इसलिए थोड़ा लिक्विड फॉर्म की कंसिस्टेंसी को ही छोड़ना है अब इस रेमेडी को आपको कवर करके ओवर नाइट रखना है जो कलर आएगा और ज़्यादा डार्क आ जाएगा और जो इसकी गुड़ने से और अच्छी हो जाएगी अगर आप इसको नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे तो तो आप सभी ने देखा कि कितने कमाल के इंग्रेडिएंट से हमने इस रेमेड को तैयार किया है लेकिन आपको जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है अब आपको इस रेमेडी को ओवर के लिए रखना है सेम बर्तन में लोहे के बर्तन में क्योंकि जब ये रेमेडी आयरन के साथ मिक्स होती है आयरन के बर्तन के साथ मिक्स होती है तो और अच्छा कलर देती है कि बालों को आयरन भी मिलता है और हमने इसमें जैसे कि आंवला और मेहंदी ही ना यूज़ किया है वो जब आयरन के बर्तन में मिक्स रहेगा थोड़ी देर उसमें रहेगा ओवर तो आपके बालों को बहुत ही अच्छा सा ब्लैक कलर देने में हेल्प करेगा नेक्स्ट डे हमने इस रेमेडी को देखा तो आप देख सकते हैं इस तरीके का इसमें
बहुत ही अच्छा है आपके बालों में कोई भी ऑरेंज कलर नहीं देने वाली है क्योंकि हमने जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो हिना के जो रेड या ऑरेंज कलर है उसको कम कर देते हैं आपके बालों को डार्क ब्लैक कलर देंगे जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया है हल्दी का टर्मरिक का तो ये आपके बालों को डार्क ब्लैक शेड देने में हेल्प करती है मैंने आपके साथ काफी सारे और वीडियो शेयर किए हैं कि आप हल्दी की हेल्प से अपने सफेद बालों को कैसे काला कर सकते हैं अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं तो ये कमाल की डाई बंग तैयार हो गई है अब सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डेंड्रफ रहता है तो आप इसमें हाफ लेमन जूस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अगर डेंड्रफ नहीं रहता है तो आप स्किप कर सकते हैं लेमन जूस क्या करेगा डेंड्रफ को दूर करेगा साथ ही साथ आपके बालों में शाइनिंग लेके आएगा मैंने यहाँ पर लेमन जूस यहाँ पर ऐड नहीं किया है अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ एप्लीकेशन की तरफ तो उसके लिए ये मिक्सर करना है कि आपके बाल क्लीन होने चाहिए आपको क्लीन बालों में ही इसको अप्लाई करना है ऑयल फ्री बाल में अप्लाई करना है आपके बाल ज़्यादा गंदे नहीं होने चाहिए ये बातों का ध्यान रखना है अगर आपके लंबे बाल हैं तो अपने बालों को रिटेंगल कर लें ब्रश कर लें अपने बालों में कॉम कर लें और छोटे बाल हैं कोई मेल मेम्बर अप्लाई करने वाला है तो आप ऐसे ही छोटे छोटे बालों में तो ईजिली अप्लाई हो जाता है अप्लाई कैसे करना है अगर आपके सफ़ेद बाल हैं अगर आप वहाँ पर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं केवल उसी जगह पर लेकिन आप इसको पूरे बाल पर भी अप्लाई कर सकते हैं कोई भी डिसएडवाटेज नहीं है आपके बालों को कंडीशनिंग प्रोवाइड कराएगा और आपके जो सफ़ेद बाल हैं उनको भी कवर कर देगा तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बालों की कंडीशन जो सफ़ेद बाल है उनकी कंडीशन अभी क्या हो रही है वो आप देख लीजिए एक बार तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इनकी जो रूट से जो बाल हैं वो वाइट होना स्टार्ट हो चुके हैं मैंने इनके बालों पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और वो एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ जब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो पहले यहाँ कुछ पैक अप्लाई हुआ होगा अब उसका कलर जाने लगा है तो रूट से जो बाल हैं वो वाइट होना स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं क्या करने वाली हूँ इनके सारे सफ़ेद बालों को तो काला करूँगी साथ ही साथ ये जो रेमेडी है पूरे बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ तो मैं ब्रश की हेल्प से ये रेमेडी इनके बालों पे अप्लाई कर रही हूँ आपको ब्रश से कम्फर्टेबल हो ब्रश से कर सकते हैं अगर आपको हाथों से कम्फर्टेबल हो तो आप ग्लव्स पहन लीजिए हाथों को कवर कर लीजिए हाथों से रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं जैसे कम्फर्टेबल हो वैसे अप्लाई कर लीजिए तो मैं इनके बालों पर अप्लाई कर रही हूँ तो थोड़ा सा पोषण मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इनके बालों पर अप्लाई किया है फिर मुझे इनके बालों पर अच्छे से अप्लाई करना था तो फिर तो पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ तो बालों पर अप्लाई कर लिया है अब आपको क्या करना अगर आप शावर कैप पहन सकते हैं कोई काम करना तो शावर कैप आप अपने बाल पर अप्लाई कर सकते हैं इससे क्या होगा आप अपना काम ईजिली कर पाएंगे मैसेज नहीं होगा जो ये रेमेडी नहीं गिरेगी अच्छे से अप्लाई कर लिए लेकिन आपको इस रेमेडी को लगा के रखना है मिनिमम दो तो घंटे के लिए दो से तीन घंटे मिनिमम रखना है तभी रिजल्ट मिलेंगे ऐसा नहीं है कि आपने रेमेडी को अप्लाई किया और आधा या एक घंटे में वॉश कर लिया अपने बाल ऐसा नहीं है आपको इस रेमेडी को मिनिमम तीन घंटे रखना है चार घंटे भी रख सकते हैं कोई इशू नहीं है तो आपको इस रेमेडी को मिनिमम तीन घंटे अपने बालों में रखना है सूखने के लिए जिससे जो ये डाई है अपना जो रिजल्ट है वो काम है वो कर सके तीन घंटे के बाद या चार घंटे के बाद आपको अपने बालों को वॉश करना है वॉश कैसे करना है आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है प्लेन वाटर से ना ही कोई शैम्पू यूज़ करना है ना ही कोई साबुन यूज़ करना है ना ही कोई सीरम कंडीशनर कुछ भी यूज़ नहीं करना है नॉर्मल पानी से वॉश करना है उसके बाद आप देखेंगे जो आपके सफ़ेद बाल हैं कवरअप हो चुके होंगे अब आपको क्या करना है अपने बालों को नॉर्मल नेचुरल एयर में सुखाना है जब आपके बाल सूख जाए उसके बाद ऑयलिंग करनी है ऑयलिंग इसलिए करनी है जिससे जो कलर है लंबे टाइम तक अपने बालों में टिका रहे और साथ ही साथ और अच्छा और डार्क शेड आपके बालों में आ सके ऑयलिंग करनी है फिर नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है अगर आप इस तरीके से ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो गैस इसके जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे हम देख सकते हैं ये बहुत ही कमाल की रेमिडी आप ट्राई कर सकते हैं नेचुरल है तो यही थी मेरी आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो क्या करना है वीडियो को लाइक करना है वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं तो, तो मिलते फिर नए वीडियो के साथ तब तक स्टे हेल्थी बी सेफ बाय बाय टेक केयर